Welcome back to my channel. This is Sir Paya. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po ay nagtuturo ng basic programming kung paano gumawa ng system from the scratch. So don't forget to subscribe my channel and pakihit na rin sa notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload tulad nito. So shout out muna tayo kay Park or P-E-R-K na siyang nag-share ng uh, channel natin doon sa Facebook page na Programmers, Developers. Okay, so, so update tayo sa ginawa nating RFID based a payment system for a school canteen. Okay, so kagabi, so tapos na tayo gumawa ng uh, managed user. Ayan, ma-create na tayo, pero wala pa tayong change password. And then, nakagawa na rin tayo ng login form. So, today, so, paano naman tayo maglagay ng, or paano naman natin lagyan ng archive? Ano, not archive, uh, audit trail. So, si audit trail, lahat, lahat ng transaction na na-update yung table natin, like for example, nag-add tayo ng data, nag-update tayo ng data, or nag-delete tayo ng data, so dapat recorded doon sa ating database. Kung sino nag-update, kung kailan niya in-update, anong oras niya in-update. Okay? So, ayan. So, first, create muna tayo dito ng table. Uh, TBL Audit Thread. Okay. So, lagyan natin siya ng example 8. Tapos, ID. Ayan. Naka-auto-increment siya. Primary. Tapos, user. Kung sino na user ang nag-update. Okay, tapos description. Ayan. So, kung anong in-update niya. So, lagyan natin siya ng, for example, atex na lang. Tapos, table or module. So, module na lang. Kung ano na module. Tapos, um, pizza. Kung ano na pizza niya in-update. Oras. Ayan. Kung ano na oras. So, kung sino na user, kung ano yung in-update niya. Ayan. Or transaction summary na lang ito. Transaction summary. Tapos, kung ano na module, anong, anong pizza, at saka anong oras. Tapos, save natin. Uh, this is not a number of your worker module. So, hit na rin 50. Ayan. So, nakagawa na tayo. Okay. So, dito sa ating .NET. So, ang gagawin natin is a global declaration natin siya. Ayan. Para accessible siya sa lahat ng form natin. So, sub. Audit trail. Tapos, yung ipasa natin is yung user by value kung sino na user. Or kahit hindi na lang kung na user. Kasi, meron naman tayo dito yung global declaration ng user. So, yung description na lang. By value. Tapos, yung yung uh, transaction log or t log as a string. Tapos, sino pa ba? Module. Kung ano na module by value tapos or p lag na lang to parameter lag tapos by value p module as a string tapos yung oras at saka time so kukunin na lang natin dito sa ating system uh, date and time so ayan and then as cn that open cn that close tapos cm new mysql command ayan tapos insert natin siya so insert into tbl so name ng table is tbl audit trail so, ilagay natin si user. So, again, si ID natin is naka 
auto increment. So, hindi na natin kailangan lagyan siya ng data. We have the user transaction summary. Kama din di transaction summary. And then the module. Tapos is date is time. Tapos copy natin siya. Ayan. Tapos values. So, lagay natin dito. So, gawin natin parameter at din the active connection natin is CN. So, CN, that is a global uh, declaration for connection or global uh, variable for connection. Ito siya. And then, um, with parameters, with CM, that parameters that add with value. So, una i-add natin is user at user. And then, kukunin natin siya dito sa ating ginawang variable uh, declaration na global siya. So, is there user? Ayan. So, copy natin siya. Lagay natin dito. Is there user? Okay. The next natin is, copy na lang natin. So, next natin is si transaction summary. So, si transaction summary, galing siya dito kay Pilag. Ayan. So, si Pilag, lagyan natin siya ng data mamaya. Okay. So, pasahan lang natin ng data galing sa iba't ibang module. So, same with the module. So, this is the module. And then, P mode. So, the module. Tapos, uh, is date. So, gawin muna tayo dito ng variable. Uh, string. So, kung ano yung system time natin. Now, that is string. So, month D. Ano format niya? Uh, check muna natin na kung anong format. So, maglagay tayo ng data. Meron ba dito? So, year, month, date yata. Ayan, ito yata. Okay, tapos, ayan. Tapos, yung is date, siya yung ilagay natin dito. Okay, tapos yung isa is is time tapos uh, now that to short uh, pwede siyang short time or long time so depende sa inyo example long time so pwede siya long time ayan okay tapos ito is nag assign pa lang tayo ng data na galing sa ating variable papunta dito sa ating parameter variable so, para ma-store siya doon sa ating database, so, kailangan natin siyang i-execute ng query para ma-update yung database natin. Okay? So, ayan. So, try natin. Sample dito tayo kay product. So, once nag-add tayo dito ng product, ano, start tayo kay student. So, once mag-add tayo kay student, so, dapat ito siya is lagyan muna natin ng um, if message box Tapos, save this record. So, lagyan muna natin ng confirmation. Click yes to confirm. And then, give yes no. Yung button niya. So, may, yung, meron siyang dalawang op option. Isang button is yes, isa is no. Plus, baby question. So, yung icon niya is naka-question mark. So, pag yung sagot ni user is yes, then, execute niya itong statement. Ito siya. Okay? So, ayan. So, bago niya i-clear yung record, so, kailangan muna natin tawagin si um, audit trail. No, this is audit trail. Ayan, si audit trail. Tapos, yung parameter na natin, so, lagyan na lang natin siya ng so, add student so, add student. Tapos, ilagay na lang natin si txt number. Um, txt number the text.
will be space and then space space and then um mapapalagyan natin dito so takes the takes the last name the text takes the first name the text takes the mi so ilagay na lang natin siya, siya dito add student so student number niya so nag add ni student tapos full name ayan tapos so kama tayo lagyan natin ng kama para sa ating module lagyan natin is student module okay so ayan so try natin magatayo ng record record ng estudyante sample student tapos add tayo ng isa so sample na lang so sample na lang muna tayo sample student lang uh, 2020 0.06 sample is Last name is Isari Ibang may grade dito Grade 11 ba? Sambal grade 11 So blast tayo ng image ito na lang save natin okay so nag save sya so check natin kung may record ba dito sa ating audit trail so ayan na record na po sya ayan so add student student number tapos yung name student module yung oras I mean yung pizza at saka yung oras so si admin ang nag add okay so lagyan nyo lang tapos dito sa, sa kung mag update tayo So, kayo na lang ang ano, maglagay ng uh, description kung ano yung mga description na i-add nyo. Tapos ito, update student. Ayan, tapos kukunin pa natin yung ano, yung full name niya. Ano ba yung save? Ayan, copy natin. Lagay natin dito. Okay siya. Tapos, student module. Saka pa kung update tayo, may pre so i-update natin. Um, sample student, tapos i-add natin itong si ito. So, palitan natin siya ng apari. So, update natin, save. So, kung tingnan natin dito, so, si admin na update ang student number, so, apalin na yung pinalit niya. Okay, ayan. So, kayo na lang, ano, kayo na lang maglagay ng description sa uh, system niyo. Tapos, sa delete, of course, pag sa delete tayo, so, bago niya i-delete lahat ng records, or bago niya tawagin yung records, so, dito natin siya ilagay. Ayan, hindi siya. At tama. Isama na lang natin to. Tapos, si student. So, copy natin yung audit trail niya. 
Ayan. Lagay natin dito kay student. Student list. Lagay natin dito. Okay. Tapos yung student number niya is, kunin natin galing dito sa list natin. So, this is index 0, index 1, index 2, 3, 4, 5. Start siya ng 2, 3, 4, 5. Okay. So, data grid view 1 dot rows p dot row index dot cell number 2 dot value dot string yan tapos copy natin index 2 para kay ano this is index um index 3 tapos ito si index 4 index 4 and then this is index 5 so index 5 tapos ito palitan natin siya ng index index 2 tama so delete student and delete student tapos yung form niya so try natin kung delete yung student sample i-delete natin yung record So, student natin is, i-delete natin siya. Ayan, delete natin. So, delete record niya. So, automatic siya nag-delete. And then, yung deleted na record niya is makikita dito sa atin. Uh, audit trail. Ayan. So, dapat makikita lahat yan. Okay. So, same with the, the product. So, kung mag-add tayo ng product, lagyan natin dito. So, bago niya i-clear is, maglagay muna tayo ng audit trail. No? Saan ba yung audit trail natin? Ayan. So, bago tayo mag add ng product. Okay. So, this is um, add product tapos yung product number so, txt no or txt id the text tapos takes the description the text space 2 and then takes the kung meron pa siya dito tapos yung price the text space 2 takes the quantity the text okay and then this is a product module ayan so copy natin siya add product so kung mag update ng product so again dapat may confirmation at sa date muna dito ha once mag update tayo so hindi ko na kasi nalagyan ng confirmation example if message box um, save this record tapos Click this to confirm. Okay, tapos BB yes, no? Plus BB question. And then, is equal to BB yes. So, pag yes yung sinlik niya, sa mag-save yung record. Otherwise, pag no, so, exit lang siya dito. So, walang nangyari. So, kung mag-update tayo, so, dito natin siya ilagay. Ayan. So, hindi pwede natin ilagay dito, ah, insert, kasi hindi pa natin na-close yung CN. So, after natin ma-close yung CN, so, saka pa natin siya ilagay dito. Para hindi mag-conflict yung connection natin. Kasi pag dito natin ilagay sa loob, so, ay yung error niya is, na uh, tumawag tayo ng CN na hindi pa siya na-close yung previous connection natin. So, this is update. Ayan. Okay. So, same with delete. So, kung mag-delete tayo dito ng product. Ayan. So, if ever mag-delete tayo dito. Delete product. So, check natin. Start siya ng uh, index 0, 1, 1, 3, 4, 5, 6. So, dipindi sa inyo kung ano. Ito lang siguro 1 at saka uh, description. 
1 at saka 3. Okay, so delete product. So, ganun siya kay text, you know, data grid view. u1 dot rows p dot arrow index dot cell 1 dot value dot string so copy natin siya uh, copy natin to so this is um id the product id so yung 2 natin is the barcode so kay, pwede na si barcode hindi natin lagay so yung 3 na lang yung description ayan tapos yung price so check natin yung price dito 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 and 8 so pwede natin sya isama yung 7 at saka si 8 ayan so tanggalin natin yung price pakita natin sya ng index 7 so this is index 7 tapos yung isa this is index 8 Okay, ayan, product module. So, try natin mag update ng, is ng isang admin 1, 2, 3, 4. So, punta tayo kay product, tapos update tayo nito. So, palitan natin siya ng so, instead na uh, 32, palitan natin siya ng uh, 29, 50. So, update natin. Okay, so Tingnan natin dito. So, ayan, nag-update na yung product update. Okay. Ayan. So, again, lahat ng transaction na, na nagbago, oh, may may nabago doon sa table natin ng mga data. So, kailangan natin i-record sa ating audit trail. Okay, so, same with the, ano, the balance. So, important rin yung balance natin example ito, yung balance natin is retrieve student record update tayo nito eh. so dito is, uh, pwede rin natin sya no? retrieve, uh, retrieve student record tapos ano man, anong meron dito ay yung balance ng estudyante. So, pwede rin natin siyang lagyan dito. Product list. Um, tapos ko. Okay natin siya. Dito tayo sa balance. Okay. Ayan. So, pwede natin siyang lagyan ng update balance. Student balance from tapos yung name ng estudyante name ng mga estudyante lagay natin dito txt so gawa na gawa mo na tayo dito ng ano variable Sama lang natin si CID. Ah, txt. Meron bang ID dito? Ah, txt no. Sama, txt no. So, this is txt no dot text. Yung ID niya. Tapos, ah, space tayo. txt l name dot text. Text uh, first name. So, full name yung ilagay natin dito. Full name, tapos update students balance from, so, lagay natin siya ng from from kung magkano yung balance niya ayan tapos ito is 
balance module from txt so from I know, LBL balance to txt remaining okay dot text tapos cb auction the text takes the amount the text and takes the remaining that Okay, so try natin. Ayan. Ito muna tayo ng RIF ID. Example, run natin yung program. Tapos, uh, this is admin. 2, 3, 4. Okay, tapos, balance. So, ayan. So, option na ilagay natin is add balance. Amount is sample 50. So, save natin. So, tingnan natin kung may nabago ba. So, update student balance. So, ayan siya. Check natin. Ayan. From 150, add balance 50. So, 200 yung remaining balance niya. Okay? Ayan. So, next natin gawin is, paano naman natin siya i-display Ayan. So, paano naman natin siya i-display sa ating audit screen? Na kailangan makita rin ni admin kung anong transaction na ginawa niya, anong transaction na ginawa na ng cashier. So, si cashier is, lagyan rin natin ng audit trail pag, pagkatapos natin, mano, pagkatapos natin lagyan ng POS itong system natin. Okay? Ayan. So, check natin siya. Okay? Ayan. So, add muna tayo dito. Add. Tapos, form. O, lagyan natin siya ng FRM audit trail. Okay. So, again, once na mag-design kayo ng system, so, dapat uh, uniform yung form natin. Ayan. So, i-maximize natin siya. Naka-maximize. Tapos, um, Click single, tapos yung uh, control box, tanggalin natin. Okay, so ayan. Tapos copy tayo dito ng, copy na lang natin siya, copy. Lagay natin dyan. Ano? So yung font niya is, palitan rin natin. So para uniform siya. Okay, so yung product list, copy natin to nagay natin dito. So, maka-add ba dito ng combo box? Check natin na. Okay, so meron. Tapos, ito is nagay natin dyan. Tapos, ito nagay natin dito. Ayan. Okay. And then, ano, hindi siya lock. Tapos dito, uh, check natin, meron tayong user. So, edit natin. So, una is the ID. So, this is the ID. Tapos, yung user. And then, after sa user is transaction summary. So, this is transaction summary. And then, module. 
Yan. And after module, um, state is time. Or time na lang. Tapos ito state. Okay, so, ayan siya. So, ito is hindi siya create. So, tanggalin natin siya, tanggalin. Okay. Tapos ito, palitan natin siya ng... O, tanggalin lang siguro natin. Oh. May that dispose. Ayan, tapos sa uh, form load natin. Form, tapos load. And then, yung name natin is strip one dot cursor tapos cursor natin dot unprinter. Cursor han. Ayan. Okay. Tapos dito, add tayo ng reference na MySQL. Import my MySQL. MySQL. Dot data dot MySQL. Ayan. Ayan. So, ito, palitan natin to ng combo box. <coughs> so, convert into combo box. Ayan. <coughs> so, yung name niya nakalagay dito is sa text niya is siguro all na lang. Ayan. Ayan. Tapos, uh, yung name niya is uh, CBO uh, module. Pwede ba natin din yan, no? Um, that style. Standard. System. Flat. Ah, balik natin. Ayan. Ito na lang siguro. C. Drop down. List. Ayan. Tapos. Uh, with me is, again natin siya ng 150. Okay, so ayan. Tapos insert tayo dito ng isa. <coughs> insert tayo ng third item. Tama ba? Label. Ipalit na lang natin dito. So, um, filter by ayan, tapos by user so, add pa rin tayo ng combo box ayan, lagay natin dito so, ito is cbo user ok, tapos kung kailangan pa natin ng, ng text so, pwede rin lagay natin siya ng text box Sit natin on 150. Ayan. Okay natin ang content. Okay. So, siguro ano? Text deserves. Tapos, change natin yung background niya. So, medyo ano? Para ma-highlight na meron siyang uh, search box dyan. Yan lang siguro, no? Or, ano lang siguro, yung border style niya, like single. So, kahit white lang, okay na siguro. White na lang natin. Ayan. Okay. Tapos, button. Button, at tayo ng button dito. button with ayan tapos actually meron, meron tayong eh meron tayong button dito copy na lang natin dito kay product ayan copy na lang natin then lagay natin dito okay ayan 
So, CBO module, CBO user, tapos CBO search. So, if sabihin muna tayo dito. Sub load module. Okay? Tapos, lagay natin dito is um, CBO module dot items dot clear and then CBO module dot items dot add. So, i-add natin si all module. Okay. Ayan. Tapos, cn dot open, cn dot close. And then, masculine command. So, i-distinct natin siya sa module. So, this, uh, select select distinct ayan select distinct module from tbl so ano po yung distinct so si distinct is so example ito sila so si student module meron siyang isa dalawa tatlong record ng student module so pag i-distinct natin siya so makikita lang natin is isang student module isang product module isang balance module meaning i-omit niya yung ano uh, nag Uh, yung uh, redundancy ng record. Okay, so, TBL audit trail. Ayan. Tapos, CN. Then, DR, CN that execute reader while DR then DR that close. Then, this is a CBO module that items that add so i-add natin si dr that item so this is dr that item that is string tapos lagay natin dito is module okay so dito sa ating main form at tayo ng isa pa sa pang record ayan tapos Uh, audit trail so btn audit trail so si audit trail is dapat dito sa login natin so pag uh, cashier example si cashier siya yung nag login natin so dito tayo kay else so si btn audit trail si calls natin tapos dito kay admin true natin. So, try natin. Try lang muna natin, ha. Example, si cashier. Okay, so, yan, naka-disable si audit trail. Pero, pag si admin, naka-enable kay admin. Okay, so, sa so audit trail natin, palitan natin siya ng icon. So, hanap tayo ng icon dito image, tapos browse. Dito tayo kay download. Okay. Tapos uh, calendar. Hanap tayo ng calendar. So, sobrang laki. Ito na lang siguro. So, malit. 24 kasi yung size natin. Ito na lang. Okay. Sobrang laki rin, no? So, nagbang sa isto. Or history. Ano tayo ng history? Wala eh. Ito lang siguro kalendar. Ito. Ito na lang siguro. Ayan. Tapos, i-adjust na lang natin. Yung padding. So, adjust lang natin yung padding. So, dito is 5. So, adjust natin siya ng 7. Okay. Tapos, yung sa audit trail natin. 1, 2, 3. Ayan na. Sobra. 1, 2. Ayan. Okay. So, again, that's audit trail with if frame audit trail that um, top label calls natin that ano So, ipa-display natin siya dito kay panel. So, this is panel 2. 
So panel to that controls controls that add frm audit trail and then um that bring to front ayan that load module that assure so check natin para natin yung program Okay, so audit trail, ayan siya. So meron siya ditong module. So it is wala pa. Ayan. Okay, tapos dito sa ating module. Ano, in, uh, sa audit trail natin, maglagay tayo dito ng ano, sa, sa CBO user. Yung CBO user, so dito rin tayo kukuha. Ayan, si, si admin. Okay, so kung magagawa tayo ng another user for admin tapos may ginawa siyang gitong sa transaction natin so dapat recorded okay so again si audit release ilagay nyo siya sa lahat ng uh, module ninyo na may nag up na, na pwedeng ma-update yung mga records like for example nag add tayo nag delete or nag um, update ng record so dapat recorded siya doon sa ating audit trail so, pakit lagyan natin siya ng audit trail para mas madali ma-identify ng ni admin kung ano yung ginagawa ng uh, user sa system. Okay, so again, lagyan natin siya ng filter para ma-filter natin per module kung anong ginagawa ni user, ma-filter natin per uh, per ano, per um, transaction. Okay? load user so this is cbo user ayan cbo user tesla ito rin so distinct user so si user na distinct natin ito is user din then the main form natin so that load user tayo to so, check natin Okay, tapos um, audit trail. So, meron, meron tayong admin, meron tayong uh, module. Okay. Ayan. So, dito sa ating audit trail, so, once na mag-search tayo, Ano, uh, load muna tayo, i-load muna natin yung lahat ng record. Sub, load, records. And data grid, view1.rows.add, ano, that clear. Mid same, that open. Asim, that close. Then, new MySQL command. Then, select asterisk from tbl audit at real so hindi mo na natin lagyan ng uh, filter na no? hindi mo na natin siya filter so ipadispil lang muna natin lahat ng records so mamaya filter lang natin execute reader cm dot execute reader tapos while while dr And then data grid view one that rows that add. Okay, so check natin. So anong yad natin dito? On I see the ID, ID user. I know the number sign ID user. Ayan. So may 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 row number tayo dito. Declare tayo ng variable. Dem I as integer. Tapos, uh, i plus equal to 1. Okay, tapos i. Then, dr.item. That is string. So, on is, i-add natin si id. Ayan. Then, next natin i-add si uh, user. Next is si 
transaction summary tama ba? transaction summary transaction summary tapos next is module the next natin is um ito ba next natin? ah, is late so, format natin siya ah, si date format natin month b year ayan then what next is time so this is is time oh, may error ba? may error so lang sya ng close ayan so try lang muna natin pa-display lahat ng record dito kay search so this is btn search uh, web records hindi muna tayo ng filter na tapos uh, audit trail uh, search natin so ayan makikita lahat dito ng transaction pero pag filter natin like for example ano um So, filter natin. So, dito lang siguro, no? Filter tayo dito. Lagyan lang natin siya ng by value uh, SQL as string. So, if CBO if is empty tapos CBO uh, module call to true then return so dapat hindi siya empty ok same with the user CBO user tapos first condition natin if uh, CBO user the text is equal to all and cbo user and you know, cbo module the text is equal to all and then you know, magan pa tayo dito na and text is search the text equal to string that empty then ayan so sql ay no not sql so select asterisk from tbl or the trail so ayan and tick search is not equal that length is greater than 0 so meaning may value yung sa length natin tapos where tayo dito uh, where tapos um, summary ano ba yan uh, transaction summary where transaction summary Okay, where transaction summary like text search the text. Lagyan natin siya ng percent dito. 
para lahat ng content niya na hinanap niya is makikita. Like for example, so example muna tayo na. Example pag wala siya. So, kailangan natin mag-select dito. Ayan, so search natin. Kita lahat. Pero pag hinanap lang natin is si for example, apari. So, or apar. So, lahat ng apar dito sa transaction summary, hahanapin niya. Ba't wala? Okay. So, kulang tayo dito. And, 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 and. So, check natin to. Kasi hindi na yun, ano. So, again. Transaction. Audit trail. All. All. Search. Ayan. So, search na. Tapos, sana tayo ng apar. Search natin. So, check natin dito. Ayan na. Ito pala yung mali natin. So, dapat ito is SQL. again at mali admin 1, 2, 3, 4 audit trail all all search tapos afar ok so may mali siya syntax na manual ok so check natin yung syntax baliktad so, baliktad tayo dito meron tayong baliktad so, dapat hindi siya dyan dito natin isa ilagay ayan, so again tapos um, audit trail all all tapos search ayan apar yung record na yung apari pag wala siya search niya lahat pag hanap lang tayo ng green cross so green cross na yung makikita natin ok so ayan siya ano lang hindi na lang natin yan na dito so lagyan na lang natin dyan tapos ano lang to else else if tapos ayan tapos okay na dito na ang if okay so next natin na ano na filter ng record okay natin dito if pag delete siya all So, or na lang ito na. Or. Or. Ah, hindi or. Tama lang yung an. Tapos an. Tapos ito is. Ayan. Tapos ito is. balik, balik, balik muna tayo not equal to all tapos ito siya is equal to string that empty or text that length is equal to zero ayan so yung hanapin natin dito so all yung user tapos sa module is not all 
Tapos dito is Ang gawin natin dito is where Ano? So, hanap tayo ng module natin Where module Like Then yung value ng ating module Like CBU module The text Ayan, okay So, another transaction na rin, na rin. Another transaction tayo. So, pag ito, is not equal, meaning, yung hinanap natin is si user. Like, tapos, Hinahanap natin dito ay si cbo user.txt Okay? Tapos, ayan, copy natin yan. So, pag not equal to, then ito rin is, ayan na mali. Parin tayo mali to. Ito na lang. Copy natin to. I-adjust lang muna natin ang pinakababa. Pag ito siya, tapos yung search natin is greater than Uh, zero tapos yung query natin so magantay dito and um, txt ano eh, txt transaction summary Is transaction summary tama ba transaction summary transaction summary transaction summary like percent txt search the text tapos percent ayan okay tapos tapos ito table user so pag greater than 0 ito antay dyan ayan Ayan. So, okay na siya. Tapos, pag ano, meron ba tayong kulang dito? Ito na lang siguro, no? Kaya natin to. And, all is not equal. So, not, pag not equal yung dalawa, tapos ito is equal to 0. So, ilagay natin dito. And, tapos ito is agpatay ng isa dito. Tapos ito, palitan natin siya ng um, user, tapos yung isa is module. Module like like natin siya kay CBU module the text. Okay, so okay na siya. Ito okay na yan. Tapos yung, it, yung isa, ito. Pag not equal sila, and then greater than zero. So, antay dito. And, uh, module, like, cbo module, the text, and. So, ayan, tapos na. So, try natin. Try natin mag, mag filter. Example, pag all, ito sila is all natin. So, search natin na yan. Pag type natin is bg. So, lahat may bg lang. Tapos, example, ito is si admin. So, lahat ng transaction ni admin. Tapos, pag lagyan natin ng bg, lahat ng transaction natin na may bg. Tapos, pag student product ni admin. Ayan, si student module. Tapos, pag i-all natin. So, dapat lahat, no? Ano, ah, tama. Student module na all user. Pag product, all user. Ayan. So, same with si admin lang. So, isang record lang yan. Ayan. Tapos, pag balance. 
Ayan. Ito pag student. Pag student module. So, ayan siya. Tapos search lang natin yung update. Yung update lang nakikita nyo. Okay? So, ayan. Naka-filter na tayo ng uh, sa audit trail natin. So, naka-filter na tayo ng record dito. So, kulang lang natin si print natin. So, wala pang print dito. Wala pa. So, si student natin. So, wala pang function to rephrase. Si search. So, wala pa siya. Pati itong print preview. So, ito is ihuli na natin siya. So, same with the product. Wala pa rin to. Uh, meron lang is create. Um, create new, tapos update, tapos delete, meron na siya, same with the student, and then sa ating um, manage user, meron tayong create user, pero hindi pa, wala pa ang change password, okay, so sa audit trail, ayan, so ito yung audit trail natin, so ma-filter na siya, pero ano, wala pa rin siyang so dapat walang makita nito pag wala na So, tanggalin natin ito sila. So, pag naka-close, naka so dapat walang makikita. Okay, tapos wala pa siyang print preview dito. Pero mayroon na siyang close. Okay, tapos next natin na tutorial is dito tayo sa uh, print of cells. So, si print of cells, accessible siya ni... ni um, cashier. Okay? So, kasi sa account natin is, mayroon, ta mayroon tayong uh, dalawang type ng user, system admin. So, ito. And then, yung isa is si cashier para sa ating PUS at saka sales report natin. Okay? So, I hope meron kayo natutunan sa bago nating tutorial. And, kung para sa news nakatulong ito, so please subscribe my channel and pakishare na rin sa mga video natin. And, salamat sa inyong support ha. So, ingat kayo palagi. Happy coding everyone.